سبيل الله كلنا نعلم ان الشمس ضعيفه عند مطلعها وبدايتها وكذلك هي ايضا ضعيفه عند نهايتها وغروبها ولكنها قويه ساطعه عند ظهرها وضحاها وكذلك الانسان فهو ضعيف في بدايه عمره وضعيف ايضا عند شيخوخته ولكنه قوي عزيز ذو استعلاء يتحرك الدم فيه والشهوه قوي في كل مكانه له وهو في ريعان شبابه لذا اخي الشاب ارفع راسك لتعانق كواكب الجوزاء لان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شديد الاهتمام بالشباب وكان كثير الاعتناء بتربيته تربيه قويه اسلاميه صالحه حتى يبني بهم دوله ودينا موجود ان شاء الله الى يوم القيامه ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كلف بالنبوه وجاءه الوحي كان عمره اربعين عاما اي قد اكتمل مرحله الشباب وان ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما شرح الله قلبه للاسلام كان ينقص في عمره عن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل الإسلام لم يصل الثلاثين من عمره وكذلك علي وكذلك مصعب بن عمير وكذلك معاذ بن جبل وكذلك علي بن أبي طالب وكذلك جعفر بن عبد المطلب وكذلك وكذلك غيره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا كان في العاشره او اكثر بقليل من عمره عندما بات في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الرسول في الهجره فضحى بنفسه لانه كان يعلم ان غايه المشركين هم قدر راس ذلك الرجل الذي هو في الفراش وهو في الخامسه عشر من عمره قاتل وجاهل في معركه بدر وقتل خمسه عشر من من عظام وكبار المشركين من قريش ايضا وهو في العشرين من عمره قام بفتح خيبر نعم هو اعلم الناس بالقضاء هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه هؤلاء الصحابه كانوا كلهم في سن الشباب عندما رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم واسس لدوله عظيمه انتشرت وقامت بفتوحاتها من المشرق الى المغرب ها هو مصعب بن عمير رضي الله عنه يضع المصطفى صلى الله عليه وسلم بين يديه مصير دوله يبعثه الحبيب وهو في ريعان شبابه الى اين الى يسر بعد فقدان الامل من مكه والطائف شاب 
يؤسس للتوحيد جولا اي بين اليهود في يسر وبعد عمل واحد فقط يعوذ رضي الله عنه بوقت يبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على التوحيد والنصرة مصعب بن عمير ذلك الشاب الذي كان أعطى سفيان قريش كان الأمم تحبه كثيرا وتعطره وتنفق عليه المال الكثير لكي يلبس الثياب الجديدة الجميلة لأنه كان أجمل ثياب قريش نعم مصعب بن عمير استشهد في معركة أحد فلم يجد المسلمون ما يكفرونه فيه وجدوا فقط بردته التي عندما وضعوها عليه ان ارادوا ان يقصوا راسه تكشفت قدميه وان ارادوا ان يقصوا قدميه تكشف راسه من الذي علم هذا الشاب الذي كان متوفها في مكه من علمه التضحيه ضحى في كل ما يملك ضحى بالمال والجاه من اجل الله ورسوله نعم انه مصعب بن عمير جعفر بن ابي طالب يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة والعشرين من عمره إلى أعظم دولة في الحبشة يقف أمام النجاشي ويعرض قضية الإسلام عرضا بليغا ويتكلم باسم المسلمين جميعا خمسة وعشرين عاما خمسة وعشرين عاما يقف أمام النجاشي ويعرض قضية الإسلام بطريقة بليغة مدهشة فيشعل في دولة الكفر والظلام شمعة للإسلام والنور والتوحيد إن هذه العقيدة التي رباه عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الباقية إلى الآن فهناك الكثير الكثير من شباب الإسلام هم على ذنب مصعب بن عمير وعلى ذنب جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وعلى ذنب علي وعلى ذنب الأرقم بن الأرقم هؤلاء هم الشباب الموجودون الآن الذين يجاهدون في سوريا ويجاهدون في فلسطين ويجاهدون في العراق هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل ومن أجل الحرية والعزة من أجل الكرامة والتوحيد نعم إنهم على ذنب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل ألا يحلنا أجرهم أحبتي لله إن إهمام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشباب لم يكن عبثا لأن الشباب هم سر قوة الدولة فما يكاد للمسلمين في كل في كل مكان ترى أن التركيز كله على الشباب نعم أخي الحبيب ثلاثة أسئلة يجب أن تسأل نفسك إياها السؤال الأول من أنت؟ أما السؤال الثاني ما هي الغاية من خلقك؟ والسؤال الثالث ما هو هدفك في هذه الدنيا؟ 
أما غاية من خلقك فستقول لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا ما هو هدفك في هذه الدنيا؟ الكل منا هدفه أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة ولكن السعادة لها طريق محدد ألا وهو الطريق والمنهج الذي وضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسمه لنا السلف الصالح فعندما نرى شبابنا اليوم ونرى الامور التي توهمهم والتي يتسابقون عليها ترى الفرق الشاسع وللاسف بينما كان يتسابق عليه صحابه رسول الله وما بين ما نتسابق عليه الان او اليوم نعم كم منا ايها الشباب يحضر صلاه الفجر وكم منا يحضر صلاه العشاء من منا يتسابق بالخيرات اذا اردنا ان نزور في ليله من الليالي بعض المطاهم في هذا البلد وخاصه في ليلة هذا اليوم هذا اليوم المبارك في ليلة الجمعة أو ليلة السبت وللأسف سترى كثير من شبابنا يتمتعون ويريدون أن يضوعوا وقتهم ويقول لك ساعة لك وساعة لقلبك إن كانت هذه الساعة التي فهمتها من الرسول أنها ساعة وساعة ساعة لقلبك تريد أن تستغلها في معصية الله عز وجل فاعلم أنك مرفوع في ذلك الوقت لأنك طلبته في غير طريقه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول امران مغبونان فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ فان كان الفراغ مخصصا منك في معصيه الله عز وجل فانت فانت مغبون ان سخرت ذلك الفراغ لكي تجلس على الفيسبوك او على الانترنت وتخاطب تلك الفتاه او تتكلم او تشاهد ما حرم الله عز وجل فانت مرهون واما ان سخرت ذلك الضرار في طاعه الله عز وجل فانت مرهون ولك الاجر والثواب والسعاده في الاخره أحبتي في الله من السبعة الذي الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إنما في هذه الأيام نبدأ مرحلة الطيب ونبدأ مرحلة العطلة الصيفية والكل منا يوجد عنده برنامج محدد كيف يقضي هذه العطلة ويتسابق الشباب بينهم أين يحدث التذكرة الرخيصة لكي يذهب ويقضي عطلة الصيف أهذا هو برنامجك يا أخي بعد أن سمعت من هم رجال هذا الدين الذي أنت منهم الكثير وللأسف يتسابقون في أن لا يقضي هذه العطلة منفردا 
بل إذا كان عنده مجال أن يصاحب ولو في هذه الفترة حتى لا يكون وحيدا على البحر أو في أي مكان آخر فإنه لا يقصر وتراه يجلس على الفيسبوك والآن على التليفون وإلى غيره من أجهزة الاتصال ويسأل أصحابه ويحاول أن يقنع فتاة معه في الكلية أو أن يتربص لأخرى في الأسواق ونسي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله انظر يا أخي إلى هذا الحديث عندما يقول المصطفى رجل دعته امرأة ولم يقل هو الذي بحث عنها هو الذي تلاعب بكل أرقام التليفونات حتى يصل إليها لم يقل هو الذي أعطاها الوعود تلو الوعود حتى يسهر معها قال رجل دعته امرأة إذا هي التي دعت فلم ينطق الأموال حتى يصرف عليها ويدهشها حتى تذهب معه هي التي دعت وهي ذا منصب لماذا؟ أي أنه إذا فضح أمر هذا الرجل فعليه أن لا يخاف لأنها ستحميه وتستره لأن هذا ذا منصب وأيضا ذا جمال إذا وصفها الحبيب المصطفى بأنها ذات جمال فما بالك يا أخي أستجد امرأة بهذا الجمال ومع ذلك قال إني أخاف الله إن القلب الفارغ من المستحيل أن يقول إني أخاف الله القلب الذي لم يتعلق في المساجد من المستحيل أن يقول إني أخاف الله القلب الذي لم يصحى على صلاة الفجر من المستحيل أن يقول إني أخاف الله فهو قلب فارغ وهو فريسة لكل الفتن والشهوات والشبهات نعم أخي الحبيب إلى متى هذه الغفلة وكلنا نسمع اليوم في بعد اليوم ذلك أصيب بالجرفة والآخر أصابه السرطان وذلك وقع مرة واحدة فالموت لا يعرف العمر الموت يأتيك بغتة فلا تؤجل وتقول أنني إن شاء الله سأتوب في العام القادم وإنني وإنني عندما أنهي دراسة في هذا البلد سأعود إلى بلدي وإن شاء الله سأتوب إلى الله عز وجل أو أضمن عمرك أحبتي في الله تكلمنا في الأسبوع السابق عن تربية الأبناء وها نحن نتكلم عن الشباب لأن هذه الفئة من المجتمع هي أهم فئة اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى المرء على دين خليله فليرضوا أحدكم من يخالف من هو صاحبه أقول مثلا أنت هل صاحبك ذلك الذي يأخذ بيده ويذهب إلى ويذهب معك إلى بيت الله؟ هل صاحبك هو الذي يعطيك كتابا تقرأه؟ هل صاحبك هو الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر؟ أم صاحبك الذي 
يأخذ بيدك إلى مجال له واللعب أو ذلك الذي يعرفك على فتاة أو زميلة أو ذلك الذي ينهاك عن أهل الخير والتقوى والإيمان يقول القرطبي في تفسير لسورة الجهل يذكر الله عز وجل الكلب الذي كان مع الفتية بالجهل فيقول في تعليقه على هذا الموقف وعلى هذه الآية يقول إن الله عز وجل ذكر هذا الكلب في كتابه العزيز لأنه كان مع أصحاب التقوى والصلاح كلب ذكر في القرآن لأنه كان مع أصحاب التقوى والصلاح فما بالك بالإنسان الذي يكون مع أهل التقوى والصلاح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم أخي الشاب تب إلى الله عز وجل وعد إلى أصلك ودينك عد إلى عقيدتك فالأمر الجاد لا يصدقه إلا الإنسان الجاد الإنسان العاقل يميز بين الخطأ والصح الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا أمة المستغفرين استغفر الله
ألا تخاف من الله عز وجل؟ أتجاهل وتبارك الله في المعصية؟ ألم تسمع قول الله عز وجل؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجي؟ عذر الله عز وجل والتزم الأدب والتزم الأدب حتى مع نفسك واتق الله إن لم يردك دينك فليردك عقلك وإن لم يردك عقلك فلتردك شخصيتك أحب أن تكون إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء إذا كنا نعيش في مجتمع كما كنا السابق ليس فيه خطوط حمر فهذا لا يعني أن لا يكون لك خطا أحمر تربيت عليه في بيتك وبين أهلك وأقربائك وارسم نفسك وارسم لنفسك منهجا في هذه العصة القادمة كيف تقضي هذه العصة اجعل نفسك برنامج من حفظ كتاب الله عز وجل من قراءة سيرة المصطفى من قراءة سيرة الصحابة لكي تملأ عقلك وتأكد تماما أنه بعد ذلك سيمتلئ قلبك بالإيمان نعم حبيبي الشاب قد تكون خطوة قوسية ولكننا وتعلمون أننا من الواقع ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا من المرحومين ولا يجعل منا محروما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ان نجح منهم مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمه الحق والدين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ورد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام بشبابه يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وكل من شد على يديه. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم واجمعهم عددا واقتلهم بددا. ولا تغادر منهم احد يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم وسدد رؤيتهم وما رميت بك رميت ولكن الله ما اللهم اشرد على ايديهم وثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم وثبتهم على التوحيد يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنت يا أخي أقل الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.